ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோஸில் வி ஹவ் சீன் த இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் அதோட டெஃபினேஷன் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அண்ட் மோர் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் பற்றின மீனிங் பார்த்துருந்தோம் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்ட் ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட் லிங்காக கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் தட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டோட ஒரு ஒரு டைப் பார்க்க போகிறோம் அதில் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் இருக்குன்னு ஸோ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் காமன்லி நோன் ஆஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ப்ரைஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்ஃபியூ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் டிமாண்ட் Elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded as to changes in price. So, price elasticity of demand na, price la enna changes irundhalum demand maaru. Ipa namba na, determinants of demand paathirundhom, enakku demand maaradhukana reason price mattum kediyadhu. Enoda income level maaruchna, enoda taste maaruchna, enoda preferences enna change aanalum enakku demand maaru. En, and the porulkana demand maaru. Appo ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எலாஸ்டிசிட்டி எதுலன்னா ப்ரைஸில் அப்போ ப்ரைஸில் என்ன சேஞ்ச் இருந்தாலும் டிமாண்டில் என்ன சேஞ்ச் வரும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து என்னென்னா என்ன பண்ணோம்னா எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் கொடுக்குது இட் மெஷர்ஸ் த ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் த குவான்டிட்டி எவ்வளோ சேஞ்ச் இப்போ எனக்கு மூன்று ரூபா சேஞ்ச் ப்ரைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா எவ்வளோ சேஞ்ச் குவான்டிட்டி டிமாண்டில் எனக்கு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் வந்து இந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ price elasticity of demand the price elasticity of demand commonly known as the elasticity of demand refers to the responsiveness and sensitiveness of demand for a product to cha- to the changes in its price in no- in other words the price elasticity of demand is equal to proportionate change in quantity demanded Elasticity of price. So, ஈப் இங்கிறது எலாஸ்டிஸ் எல்லாருமே ஈப்பின் தான் படிக்கிறாங்க ஸோ என்ன ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இந்த ஈன் டினோட் பண்ணுறது எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் இங்கே கீழே வர எந்த ஒரு நேம் அந்த நேம் என்னென்னா ப்ரைஸாக இருக்கலாம் டிமாண்டாக ஸோ இபி இடி நிறைய படிப்போம் இல்லையா ஸோ ப்ரைஸுங்கிறதுனால எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிவைடட் பை ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ முதல்ல ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போது டிமாண்டில் ஒரு மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போது கண்டிப்பாக ப்ரைஸில் ஒரு மாற்றம் இருந்திருக்கும் அந்த ப்ரைஸில் மாற்றம் வர்றதுனால சேஞ்சஸ் வர்றதுனால எனக்கு டிமாண்ட்லேயும் சேஞ்சஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் இந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது அந்த மெஷரபிலிட்டி இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் எவ்வளோ ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்சஸ் கிடச்சிருக்கு குவான்டிட்டி டிமாண்டில் டிவைடட் பை ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ இது பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தெரியும்னா எவ்வளோ சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எனக்கு கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இன் ப்ரைஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் ஸோ அந்த ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் சேஞ்சுங்கிறத இந்த டெல்டா சிம்பிளில் நம்ம காட்டலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் இப்படியும் நம்ம காட்டலாம் இது வந்து இப் இந்த டெல்டா சிம்பிள் வந்து என்ன டினோட் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் இன் அப்படிங்கிற சொல்கிற வ வேர்ட் தான் டினோட் பண்ணும் அண்ட் இதை நியூமெரிக்கலாக ஒரு ஃபார்முலாவோ போட்டோன்னா அது எப்படி வரும்னா ஸோ திஸ் இஸ் த நியூமெரிக்கல் ஃபார்முலா ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் இன்டு price divided by quantity so inge enna nu kuduthirukanga delta q is equal to change in demand um, change in demand that is change in quantity demanded appdi solluvom q ngiradhu quantity demanded and uh, change in price so uh, delta p ngiradhu change in price p is the original price evlo cha- pra- changes irukendradhu inga original inga so quantity ngiradhu original quantity where வேர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நியூ குவான்டிட்டி கியூ ஒன்னுங்கிறது நியூ குவான்டிட்டி மைனஸ் கியூ ஜீரோங்கிறது ஓல்டு குவான்டிட்டி
ஸோ இப்படி தான் நம்ம இதை டினோட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வர ஆன்சரை நம்ம இப்படி தான் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இப் இது தான் வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஸோ எனக்கு வந்து டிமாண்ட் என் அந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் மாறுறதுக்கு எனக்கு இன்கமும் காரமாக காரணமாக இருக்கலாம் ஏன்னா என்னோடய இன்கம் குறைஞ்சதுனால அந்த பொருள் என்னால் மந்த்லி மந்த்லி வாங்க முடியாமல் போயிருக்கும் ஸோ அப்போ அதுதான் இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் எவ்வளோ இன்கம் மாறுறதுனால எவ்வளோ டிமாண்ட் எனக்கு மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ த டிமாண்ட் த இன்கம் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபேக்டர் தட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் ஹென்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் அ சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த இன்கம் இஸ் நோன் ஆஸ் இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் த ஃபார்முலா டு கம்ப்யூட் த இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி டிமாண்ட் இஸ் EY. So, Y ஏ நம்ம இன்கம் அப்படின்னு சொல்லு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் இன்கம் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கம்மை ஒய்யாக டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எப்படி நம்ம குவான்டிட்டி டிமாண்டட கியூ டினோட் பண்ணோம் ப்ரைஸை போய் டினோட் பண்ணுவோமோ இன்கம்மை நம்ம வந்து ஒய் அப்படிங்கிறத டி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டினா என்னென்னா எனக்கு எவ்வளோ இன்கம் மாறுறதுனால டிகிரி ஆஃப் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ அதனால் அது எந்த ஃபார்முலாவில் வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் ஈவாய் இஸ் ஈக்வல் டு குவான் ஸோ எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் தான் வரும் டிவைடட் பை என்ன ஆஸ்பெக்டில் வருதோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு இங்கே வரும் இங்கே ப்ரைஸாக இருந்தால் ப்ரைஸ் இன்கம்மாக இருந்தால் இன்கம் டேஸ்ட்டாக இருந்தால் டேஸ்ட் ஸோ ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் இன் ஸோ இதை நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ வந்து ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் ஸோ இப்படியும் சொல்லலாம் ஃபார் த ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் த இன்கம் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இண்டிகேட்டிங் தட் வித் த சேஞ்ச் இன் இன்கம் த டிமாண்ட் வில் ஆல்சோ சேஞ்ச் அண்ட் தட் டூ இன் த சேம் டைரெக்ஷன் தட் இஸ் மோர் இன்கம் மீன்ஸ் மோர் டிமாண்ட் அண்ட் வைஸ் வர்சா ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து எப்படி ஒரு டிமாண்ட் மாறுதோ எப்படி இன்கம் மாறுதோ அதே சேம் டைரெக்ஷனில் டிமாண்டும் மாறும் இப்போ எனக்கு நிறைய இன்கம் வந்ததுன்னா நிறைய டிமாண்ட் கம்மியாக இன்கம் வந்ததுன்னா கம்மியாக டிமாண்ட் ஸோ இங்கே மட்டும் ப்ரைஸ் எப்படின்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் கம்மியாகும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இன்கம்க்கும் டிமாண்டுக்கும் எப்படின்னா எனக்கு நிறைய டி இன்கம் வந்தால் தான் நிறைய டிமாண்ட் வரும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு கம்மியாக இன்கம் வந்ததுன்னா கம்மியாக தான் டிமாண்ட் வரும் ஸோ தட்ஸ் இஸ் த டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த இன்கம் அண்ட் த டிமாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ க்ராஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னா என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் த க்ராஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஃபார் ஒன் கமாடிட்டி ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அனதர் கமாடிட்டி திஸ் டைப் ஆஃப் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி யூஸ்வலி அரைசஸ் இன் அ கேஸ் ஆஃப் இன்டர் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் சச் ஆஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்டரி கூட்ஸ் த க்ராஸ் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் கூட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் Elasticity of cross elasticity of demand is equal to proportionate change in demand of commodity X uh, divided by proportionate change in price of commodity Y. So cross elasticity na rend product kaana rend product இது இது எம் எந்த டைப்பில் சூஸ் ஆகும் அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டியூட் கூட்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கூட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் ஒரு கூட் யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னொரு கூட் யூஸோட தான் அந்த கூட் யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் வாங்கியிருக்கோம் பைக் ஓட்டணும்னா நம்மளுக்கு பெட்ரோல் தேவை அப்போ பெட்ரோலும் நம்ம வாங்கணும் சரி அதே மாதிரி பென் வாங்கியிருக்கோம் பென் வாங்கி நம்ம நார்மலாக பெண்ணை யூஸ் பண்ண முடியாது பெண்ணோட ரீஃபில் இருக்கணும் இல்லை இங்க் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு விஷயமும் எந்த ஒரு பொருள் கூட ஒத்து போகிற பொருள் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த பொருளை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி பொருள் இருக்கும் போது எனக்கு இந்த இந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் கம்மி ஆச்சுனா இதுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் cross elasticity so in the product
ஸோ எந்த விஷயத்தில் எது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எனக்கு பைக் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா பெட்ரோலுக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா பைக்குக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் இப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்படிங்கிற ஒரு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இரு ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் இந்த க்ராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை வச்சு பார்க்கலாம் ஆரஸ் நம்ம பைக் கண்டா பைக்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இது பைக் அண்ட் இது வந்து பெட்ரோல் ஸோ பைக் அண்ட் பெட்ரோல் வச்சுக்கிட்டா ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஆஃப் கமோடிட்டி பைக் அண்ட் ப்ரொபோஷனேட் டிவைடட் பை ப்ரொபோஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஸோ சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஒரு பொருளுக்கான டிமாண்ட் மாறுறதுனால இன்னொரு பொருளுக்கான ப்ரைஸ் எங் எவ்வளோ மாறுது இப்போது பைக்குக்கான டிமாண்ட் மாறுறதுனால பெட்ரோலுக்கான ப்ரைஸ் எவ்வளோ மாறுது ஏன்னா கண்டிப்பாக இன் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் கூட்ஸ் இந்த பொருள் கூட தான் இதை வாங்குவாங்கன்னா அப்போது அந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் மாறி இருக்குது சடனாக எல்லோரும் பைக் வாங்குறாங்கன்னா பெட்ரோலோட விலையும் ஏறும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இல்லை பைக்கு எல்லாருமே கம்மி பண்ணிட்டாங்க பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் விலை என்னாகும் கம்மியாகும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு பொருளுக்கான டிமாண்ட் மாறும்போது ஒரு அந்த அதுக்கு ரிலேட் ஆன் ரிலேட்டடான பொருளுக்கான ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இந்த கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைசிங் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்வர்டைசிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால நான் டிவியில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால எனக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் மாறி இருக்கு எவ்வளோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மாறி வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறது so the responsiveness of the change in demand due to the change in advertising or other promotional expenses is known as advertising elasticity of demand it can be expressed as so evlo responsiveness evlo demand maaradunala enak evlo advertisement vandu இப்போ நான் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவடிச்சிருக்கேன்னா அந்த செலவு பண்ண அந்த பணத்துக்கான லாபம் எனக்கு டிமாண்டில் இருக்கணும் என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மாஸ்க் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ என்னை வந்து அந்த ட்ரெஸ்க்கு ஏற்றின மாதிரி எல்லோரும் அப்படி தானே போடுறாங்க இப்போது ஸோ ட்ரெஸ்க்கு மேட்சிங்காக நான் மாஸ்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ட்ரெஸ் கூட இந்த மாஸ்க்கும் இப்போ சேல் ஆகிற மாதிரி அப்போ நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது நான் அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு நான் டென் கே செலவு பண்ணுறேன் டென் கே ருபீஸ் செலவு பண்ணி நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிவி ரேடியோ இன்டர்நெட் சோஷியல் மீடியா எல்லாத்துலேயும் நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது நான் அந்த டென் கே செலவு பண்ணதில் எனக்கு எவ்வளோ டிமாண்டில் காட்டியிருக்கு ஸோ லாபமாக அந்த ரிட்டர்ன் நம்ம ரிட்டர்ன் பேக் நம்ம போட்ட பணத்துக்கு ரிட்டர்ன் பேக்காக எனக்கு லாபம் ஸோ அந்த லாபம் எனக்கு டிமாண்டில் எவ்வளோ காட்டியிருக்கு ஸோ நம்ம அந்த பொருள் வந்து வாங்குறாங்கனாலே அதானே டிமாண்ட் அப்போது அந்த டிமாண்ட் எனக்கு எவ்வளோ மாறி இருக்குதுன்னு பார்க்கறது தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைசிங் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ அதை நம்ம எப்படி குறிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைசிங் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு இஏ is equal to proportionate change in demand so proportionate change in demand so that is demand kedaiyadu q divided by enak proportionate change in advertisement so pa ellarkum purinjirukonu nenikiren எதனால் நம்மளுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னால நம்மளுக்கு என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு செலவு பண்ணுறதுனால டிமாண்டில் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் அட்வர்டைசிங் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் So yes, we have seen the types of elasticity of demand la price elasticity of demand paathirukom so namba paatha types of elasticity of demand la price elasticity of demand paathirukom uh, income elasticity cross elasticity and advertising elasticity so in the ella types of elasticity of demand um paathirukom ellarkum purinjirukom nu nenikiren types of elasticity of demand next paathinga na enna enna levels or degrees enna enna level irukku so elasticity la nammalku namba verum en oru porul kaana demand மாறதுனால ஒரு பொருளுக்கான பிரைஸ் மாறதுனால டிமாண்ட் எவ்வளவு மாறுது இந்த ரேட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எலாஸ்டிசிட்டி அப்ப அதுல எது இந்த எந்த இந்த லெவல் இருக்கு அப்படிን பார்க்கிறது தான் இந்த லெவல்ஸ் சோ இத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல போஸ்ட் பண்றேன் until then bye